സമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ഫംഗ്ഷനോ കൗണ്ടോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സമ്മ് ചെയ്യേണ്ട അവസരം വന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് സം ഇഫ് അതുപോലെ സം ഇഫ് എസ് ആവറേജ് ഇഫ് എസ് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കിതിൽ മെയില് മാത്രമുള്ള ആളുകളുടെ സാലറിയുടെ ടോട്ടൽ എടുക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടോട്ടൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈക്വൽ ടു സം ഇതിന്റെ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ സം അവിടെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിക്കുക സം ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് ഓൾ ടീക്കൾ ടു ഓൾ ടീക്കൾ ടു പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള റേഞ്ചിലെ സമ്മ ഇവിടെ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതിലിപ്പോൾ സബ് ടോട്ടൽ വന്നിട്ടുള്ള കാരണം ഇതൊരു ടേബിൾ ആണ് ടേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഫിൽട്ടർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ സബ് ടോട്ടൽ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ റേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സം ആയിരിക്കും വരിക പക്ഷെ ഫിൽറ്റേഡ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു സെല്ലാണെങ്കിൽ അതിൽ സബ് ടോട്ടൽ ആയിക്കാരും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഓൾ ടീക്കൾ ടു പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോർമുല അപ്ലൈ ആവുകയായിരുന്നു ാണ് നമുക്ക് സമീഫ് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈക്വൽ ടു സം ഇഫ് റേഞ്ച് സം ഇഫിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രൈറ്റീരിയയുടെ റേഞ്ച് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ക്രൈറ്റീരിയ മെയിൽ അല്ലേ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ജെൻഡർ ആണ് അപ്പൊ ഈ കോളം സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കോമ നിങ്ങൾ ക്രൈറ്റീരിയ സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ സം റേഞ്ച് എവിടെയുള്ള വാല്യൂ ആണോ സം ചെയ്യേണ്ടത് ആ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം മെയില് വാല്യൂ ഉള്ളത് വൺ മില്യൺ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ആ ഇവിടെ മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സിംഗിൾ റേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് സമ്മ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സം ഇഫ് എസ് അതാണ് ഇസിക്കൾ ടു സം ഇഫ് എസ് ഇവിടെ സം റേഞ്ച് ഫസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സം ഇഫ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫസ്റ്റിൽ ക്രൈറ്റീരിയയുടെ റേഞ്ച് ആണ് പക്ഷെ സം ഇഫ് എസിൽ ഫസ്റ്റ് സം റേഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ സം റേഞ്ച് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ബി റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് മെയിൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ മെയിൽ പിന്നെ കോമ രണ്ടാമത്തെ റേഞ്ച് കോമ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പൊ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ റേഞ്ച് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇതിൽ മെയിലും ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള മാത്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഓ മൈനസ് വേണം ഓ നെഗറ്റീവ് വേണം മൈന ഇവിടെ ഓ നെഗറ്റീവ് ആക്കാം ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ പ്ലസ് കൊടുത്തു ഇനി എ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ എ മൈനസ് ഇവിടെ ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫോർമുലയിലെ റിസൾട്ട് മാറി വരും നമുക്ക് മൂന്ന് ഫോർ ക്രൈറ്റീരിയ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഇത് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തു ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഇപ്പൊ ഇനി അതിൽ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഈ നേഴ്സ് ഉള്ളത് വേണം അപ്പൊ ഡെസിഗ്നേഷന്റെ കോളം സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ ഇവിടെ നേഴ്സും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിന് പകരം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സെൽ സെല്ലിൽ വാല്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഫോർമുല ചെയ്തിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതില് 
അതെ നിങ്ങൾ നേഴ്സ് ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇനി സാലറി അബോവ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉള്ളത് മാത്രം ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു കാരണം ഇവിടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ അല്ല റേഞ്ച് ഇവിടെ എന്താണ് സാലറി തന്നെയാണ് റേഞ്ച് വരുന്നത് കാരണം എനിക്ക് സാലറി അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കേസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ടിവിടെ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ മാറ്റി കൊടുക്കാനുണ്ട് ജെൻഡർ ദെൻ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ജെൻഡർ മെയില് ഡെസിഗ്നേഷൻ നേഴ്സ് ഒരെണ്ണമില്ല കാരണം ഇവിടെ സീറോ ആണ് കാരണം ഈ മൂന്ന് ഇതും ആഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ല ഞാനിവിടെ ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് കൊടുത്തു അതും ഇല്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് യെസ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് നോക്കാം ചെക്ക് ചെയ്യാം മെയിൽ ഇവിടെ നേഴ്സ് അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്പർ ഫിൽട്ടർ greater than 25,000 yes ഒരെണ്ണം മാത്രം ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ sum if ന്റെ യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് sum ചെയ്യാം ഇപ്പൊ sum if ആണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ sum if s ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ആവറേജ് ഇഫ് ആണെങ്കിൽ സമ്മിന് പകരം ആവറേജ് ആയിരിക്കും വരിക ഞാൻ ഇവിടെ അത് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ആവറേജ് ഇഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആവറേജ് ഇഫ് എസ് ആവുമ്പോഴ് ഒന്നൊരു കൂടുതൽ കണ്ടീഷൻ ആവറേജ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറെ ഒന്നാണ് മാക്സ് ഇഫ് മിൻ ഐ എഫ് എസ് അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കൗണ്ട് ഇഫ് എസ് കൗണ്ട് ഇഫ് എസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ is equal to count if count if ഒരു കണ്ടീഷൻ വെക്കുന്നത് കൗണ്ട് ഇഫിന്റെ റേഞ്ച് കൗണ്ട് ഇഫിന്റെ ആകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റേഞ്ച് ഉള്ളു കാരണം സമ്മ അല്ല ചെയ്യുന്നത് എത്ര എണ്ണം നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഒരു റേഞ്ച് മാത്രമേ കൊടുക്കാണ്ടുള്ളു അപ്പൊ നിങ്ങൾ മെയിൽ നിന്നുള്ള ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡറിന്റെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്രൈറ്റീരിയ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ മാച്ച് ആവുന്ന എത്ര റെക്കോർഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എത്ര റെക്കോർഡ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കൗണ്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുക അതുകൊണ്ട് പതിനേഴെണ്ണം ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് മെയിൽ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ തേർട്ടി ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്രൈറ്റീരിയ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ കോമ സെക്കൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ കൗണ്ട് ഇഫ് എസ് രണ്ട് റെക്കോർഡ് ആണുള്ളത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസോ ക്രൈറ്റീരിയ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഫ് സമ്മ് ആവറേജ് മാക്സിമം മിനിമം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ